He will continue tomorrow when you study meditation. You have got two levels of the mind, lower mind and higher mind. The, these two levels of the mind have totally different functions. Lower mind is the seat of our emotions, drives, impulses, various desires, desires, impulses, drives, things which push the drivers into instinctive drives and uh, the other types, two kinds of drives are there, we will come to that. La mente inferiore è la sede di tutto ciò che è eh, impulsi, emozioni, desideri, eh, istinti, these drives, guidati, eh, they, these drives exist in the form of samskara. Study we saw samskara. Samskara means the impression in the mind. Then the seeds, they are not actually impressions, <coughs> but like seed. Suppose <coughs> we have visto ieri il concetto di samskara, che sono impressioni che rimangono non soltanto come punti sono impressioni, ma che hanno la forma, l'energia di un seme. We, we get so many experiences in life, good and bad. <coughs> if, you, if a person if a smokes, smoking, if a <coughs> smokes, then that smoking will create an impression in the mind. Some scar. That some scar will prompt him to smoke again. Eh, per esempio, noi viviamo molte esperienze nella vita, buone e, e meno buone. Eh, per 
prendiamo l'esempio di un fumatore, un fumatore che eh, fuma, produce una samscata nella sua mente, una traccia. So Questa traccia lo spingerà poi a fumare di nuovo. He get from childhood onwards so many experiences in life, good and bad. E dall'infanzia in poi noi accumuliamo così tante esperienze nella vita. Buone o cattive. These experiences that we get, they never disappear. E queste esperienze che noi così viviamo non scompaiono mai. These all these experiences create impressions in the mind. Tutte queste esperienze creano delle impressioni nella mente. These impressions that it are samskaras. Queste impressioni sono chiamate samskara. These these the experiences in Sanskrit, experiences are known in Sanskrit as Goga. Goga. Le esperienze in sanscrito sono note come Goga. Goga. So this every experience leaves an impression of samskara in the mind. So that samskara is known as Goga samskara. Queste impressioni, di esperienze vissute, vengono chiamate Goga samskara. This Goga samskara mind is filled with thousands of Goga samskaras. E questa parte della mente è riempita da migliaia e milioni di Goga samskara. The food. In Italy, you take a particular kind of food. So, the, 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 the desire to eat only the Italian food, only you will like. <laughs> in India, Indian food, highly spicy and highly food people are accustomed to from childhood. So, they create the food, the samskaras, all the samskaras in the mind. So, that, that will prompt a person to eat only that kind of food. That is per esempio in Italia noi siamo abituati a mangiare il cibo italiano e quindi siamo anche attirati poi da quella qualità del cibo. Fin dall'infanzia mangiamo questo cibo e saremo attratti a mangiarlo per modo, così come gli indiani che hanno un altro tipo di cibo speziato e in altro modo saranno più attratti da quella tipologia. Same way with human beings, we deal with different types of people. Some people are good, good to us. Some people love us, some people hate us, or give us trouble. So that experiences, they are all stored in the form of some skaras. E la stessa cosa è con le persone. Alcune persone ci amano, altre ci odiano, altre ci sono separati o meno, o indifferenti. E tutte queste interazioni lasciano delle tracce nella mente dei some skaras. If somebody has irritated you, that will create a some star in the mind. When you see that person, mm -hmm. you feel hatred or anger, angry towards, anger towards him. Se una persona si è maltrattata, questo crea un samskara nella mente. Quando la vedete, questo samskara ritorna fuori. If somebody has treated you with love and kindness, then when you see him, you feel love. And good feelings will rise in your mind. In viceversa, se una persona vi ha dimostrato amore, quando la vedete, questo samskara viene fuori da voi, altrettanto amore e affetto. So these samskaras are called Goga samskaras. Quindi questi tipi di samskara si chiamano appunto Goga samskara. These samskaras in this price study we saw everything. As an outside, you see a tree that will create an impression in the mind. That will create an impression in this prompt into smriti, into memory, memory will be. The same way that is about the, the objects we see outside. Our emotions, our emotions and uh, impulses and desires, they also create some scar in the mind. And they come out, then, then that is what we call impulses, drives, desires. E così come abbiamo visto ieri l'esempio le, dell'immagine esterna che poi crea un'impressione nella mente che si chiama memoria, 
allo stesso modo eh, agiscono le nostre funzioni, cioè i concursi, che creano a loro volta dei samskara e questi samskara a loro volta, a loro volta poi sono origine di altri flussi. The Goga samskaras sprout into impulses, desires and drives, emotions, feelings. E questi Goga samskara a loro volta eh, rinascono, risolvono in impulsi, desideri, emozioni. Impulses, desires, emotions, drives, they are all the result of the sprouting of the samskara, goga samskara in the mind. Impulses, desideri, emozioni, eccetera, sono tutti i risultati appunto dei goga samskara. In Vedanta, these are called vasana, vasanas. These are called vasanas. In Vedanta, Patanjali, Patanjali has used a peculiar term known as Klesha, Klesha. Patanjali ha utilizzato un termine particolare per definirli, chiamato, il termine è Klesha. Patanjali calls our impulses, desires, and the Christ, he has teaches you, the Lord he has used, Klesha is actually Buddhist scripture. He has borrowed it from Buddhism. It is, in this sense, Klesha is rarely used in Vedanta. Klesha è usato raramente come termine del Vedanta. Patanjo in realtà l'ha preso in prestito dal Buddhismo. Whereas in Buddhism, this Klesha, especially Satan Buddhism, Theravada Buddhism, They frequently use the word klesha. Klesha means the Buddhist terminology, various desires, impulses, constantly troubling us, various kinds of desires, impulses, drives, which is uh, making us do so many things, they create so many problems for us. E Our e lives are. Un termine usato soprattutto nel buddismo della Vada e ha lo stesso significato, che abbiamo detto prima, klesha significa proprio impulsi, desideri, emozioni, attrazioni. Some of these cases are in the case of some people that like terrorists, thieves, murderers. In their case, this becomes very strong and becomes violent actions. E in the, alcuni casi, come quello dei, dei ladri, dei, degli assassini, questi cliché diventano così forti da manifestarsi poi anche come violenza. In the case of cultured people, we somehow manage to keep this under control. In caso invece di persone acculturate, in un qualche modo, o educate, si cerca di controllare queste persone. So outwardly, outwardly we behave in a nice, polite way with our people. But our mind, these things are all buried there. E anche se dall'esterno possiamo sembrare delle persone educate per bene, all'interno però della nostra mente tutte queste cose ci sono. As long as these things are there, we can't get peace of mind. E finché tutte queste cose saranno dentro la nostra mente non potremo mai ottenere la pace mentale. Most of the time we will be with troubles with ourselves. It is our impulses, these things within, that make us react towards other people. People are then what they are, but we, our own desires, impulses, we superimpose upon people and go on blaming others, criticizing them. Very often it is all our own, our own defects we project upon other people and go on criticizing them and feel hatred for them, quarrel with people. Most of the things are all our own creations. <coughs> delle nostre stesse creazioni, creazioni della nostra mente. Noi spesso proiettiamo sugli altri quelli che sono i nostri desideri o le nostre pulsioni interne. Questo ci fa 
agire verso di loro in un modo o nell'altro, a volte anche creando problematiche, di fatto queste problematiche sono in realtà le nostre. Unfortunately, we are, most of the, we are not aware of the, this imperfection rise within because, as we saw earlier, these are all pushed into the unconscious mind. E sfortunatamente però non siamo consapevoli di tutto questo meccanismo di funzionamento di desideri e delle pulsioni, perché come abbiamo detto prima, questi vengono proprio sospinti nella parte inconscia della mente. From childhood, so many bad and good and bad experiences we get, they are all pushed in the unconscious mind. So we are not aware, most of the people, that is the real problem in the human life. All we, we, we have so many time bombs, bombs, torpedoes, so many things are all kept in the unconscious, full of these bombs and uh, torpedoes and all that. Suddenly they come up and burst and then create trouble for us in the mind. <laughs> Tutte queste esperienze dall'infanzia in poi sono in qualche modo sepolte nell'inconscio. Sono come delle bombe, delle, delle, degli esplosivi che ci sono in fondo all'inconscio e che ogni tanto vengono a casa rischiando anche di esplodere. So that is the lower level. Lower level of the mind is the seat of our emotions, drives and the impulses and all that. That is the main cause of our disturbances. Now, we have a level of inferiore, che è la sede appunto di questi impulsi e desideri, e, e che sono a loro volta la causa maggiore di disturbi o di disturbi che hanno percepito. When we come to the higher mind, what is the higher mind? E ora vediamo che cos'è la mente, il livello superiore della mente. The higher mind is the seat of what we call thinking, or the thinking. La, is, la mente superiore è la sede di quello che noi chiamiamo il pensiero. What is meant by thinking? Then, uh, what do you do when you actually think? Che cos'è il pensiero? Mm. Cosa si fa realmente di fatto quando si pensa? Pure thinking, uh, the, Only if you are thinking, only thinking if you do intellectual thinking, just like reading a book, it is the uh, chanting and uh, you read the Upanishad, the Gita, the Bible. When you read, the, when you think about that, the thought consists of only two things, one is words and images. Nama Rupa, in Vedanta it is called Nama Rupa. Names and forms, images and words and images, words and forms, nama rupa. All the thinking, the, some picture comes to the mind and some names. Quando si attua il processo del pensiero, di fatto ci sono sempre e solo due, eh, due, due livelli, due aspetti, due cose. Uno è la parola e una è l'immagine. In sanscrito, nama e rupa. Ci sono questi due aspetti. All that we have from childhood, the mother first teaches the child to show a, a, a cat. A cat and say, this is cat. Then the child learns, the, the small child sees only a cat. Then the mother utters the word cat. And the child associates the word cat with the animal. <laughs> perché la madre gli ha detto, vedendo un animale, per esempio, che quello è il gatto, e allora gli dice la parola gatto e il bambino mantiene l'associazione dell'immagine con la parola. So like that other people, father, uncle, brother, tell us an animal. Per le persone, la parola. In India, cow, cross, these are all common animals. The children are taught, the word of mother utters, and point out to the, he points out to the object. The child associates, learns to associate words with forms, images. E il, proprio attraverso questo processo della madre che ti insegna a, al bambino, del, puntando il dito verso un oggetto e associandogli il nome corrispondente, si apprende e il bambino memorizza la parola. Quindi sono sempre le forme e le parole 
che non trovano il pensiero. So once the from by childhood we learn uh, of uh, associate words with objects, images. Since then our thinking is always done with the help of images and words. E così poiché fin da bambini abbiamo questo processo di apprendimento, cioè di associare le parole all'immagine, questo diventa un, come un, una forma, uno schema di, di funzionamento. E, without the words, you cannot know anything. Suppose I give you a, a glass containing a red liquid. So if I ask you, will you, will you, will you drink, take this, will you drink this? Then you will ask, what is it? What is it? If I say it is a uh, watermelon, sherbet, then you say, yes, I will drink. So we thought, we suppose it may be a pain, this what is called uh, some, some colored, some poisonous liquid colored liquid it may be. So we want to know the world must be there. Then only we can know. Every, every knowledge is in our thinking consists of both words and images, both are necessary. Only per il processo del pensiero sono necessari entrambi, la parola e l'immagine. Eh, ha fatto l'esempio, se io vi do un bicchiere con un liquido rosso e vi dico di berlo, la prima cosa che vi chiedete è che cos'è. E se vi dico è un succo di cocomero, lo bevete, ma se però vi dico un'altra parola, veleno non lo bevete perché la conoscenza e il processo del pensiero richiedono insieme la immagine e la parola. So when similarly when you offer the name, you suppose I ask uh, you, do you know John, John Barrows for instance? Then you think about uh, some somebody, some form, image of the person, then you can't uh, Uh, remember the form, the name, the form of the person, he said, I don't know. Then when we say, this is that, that kind of person, immediately this image comes to the mind, then he says, yes, I remember, I know him. Se so, è la stessa cosa per le persone. Se vi dicessi, per esempio, conoscete John, e voi immediatamente eh, andate a ricercare un'immagine di quella persona, se l'immagine la vede, se che la persona la conoscete dite sì, ma se non corrisponde a nessuna immagine nella vostra mente non lo conoscete. So in this way, all thinking in countries are both name and names and forms, names, words and forms. This kind of thinking is known as concrete thinking, concrete thinking, concrete allora, thought. Questa forma di pensiero, questa modalità del pensiero che richiede il nome e la forma è chiamato pensiero concreto. In advanced thinking, for instance in mathematics, advanced mathematics, even without external corresponding to external objects, the mathematical symbols, they act as the, the technical place of words, language. So their forms play much less important, less part. Mostly you can manage with words. That is say only human beings alone have this capacity to think and uh, handle words. So the upper part consists of names and forms. These names and forms appear to the mind in the form of what are called routines. Uh, la maggior parte del pensiero appunto è strutturato sullo schema di parole e forme. Anche nell'esempio della matematica avanzata le, le parole assumono eh, il valore di simboli, però è sempre presente questo concetto. E quindi nella mente superiore possiamo dire che eh, risiedono le parole e le forme che costituiscono il pensiero. Various pictures in our mind come to the mind. Human beings, a house, animals, trees, plants, ci sono molti pensieri e molte forme presenti nella nostra mente e sottolineavo prima che solo gli esseri umani sono capaci di dare nomi. These are all, these are all images, forms. Queste sono 
delle immagini, quindi possiamo associare delle forme. In Sanskrit, these names are and our forms are known as Rupa, Rupa. In Sanskrit, si chiamano Rupa. La forma si chiama Rupa. Associated with the word, there are words for this is house. E associato a questa forma ci sono delle parole. Below the water, the waves and ripples—they alone 
reflect the light of the sun the same way the vrittis. Vritti alone gives us knowledge. These things are all impulses and desires which drive us in a yajna. Allo stesso modo, per abbiamo spiegato prima, bisogna avere ben chiaramente la distinzione tra questi due punti. C'è una confusione spesso in chi studia di Yoga Patanjali che associano Klesha, che dicono che anche Klesha sono delle vritti, allora bisogna avere ben chiaro questa distinzione. Eh, le vritti sono soltanto quelle create sulla superficie della mente, per riprendere l'immagine del, del fiume, sono le onde superficiali della mente. E solo le dritti possono riflettere la luce dell'acqua, de, de della coscienza. Mentre i flash sono paragonabili a tutto ciò che scorre nel letto dei fiumi, in fondo al fiume sotterraneo, quindi gli animali sotterranei. Quelli non potranno mai arrivare alla superficie e essere illuminati dalla coscienza. E questi sono due concetti importanti per poter capire io la sutra di Patanjali. So, this is the first thing to know. Mind has two flames, lower cases. Above this. The second point, most still more important point is these are interconnected. Questi sono i due punti importanti che abbiamo detto, ma un altro punto ancora più importante è che questi due livelli sono tra di loro interconnessi. The impulses, the cells, they are all connected to various names and forms, various pictures and forms, and the name and words and pictures. The, the, the impulse, these impulses go and hook. Anche gli impulsi, cioè gli impulsi, i desideri, so, ben, sono collegati a delle forme e a delle immagini. E come se facessero nascere delle forme e delle immagini. Then, the, when, the, when the desire arises, along with the desire, some words and pictures also arise. Quando si risveglia un desiderio, per esempio, insieme a questo desiderio eh, appaiono anche delle immagini, dei nomi, delle forme. Similarly, when you see pictures and words, then in pictures and words are all certain desires in us. Allo stesso modo, però, quando si vedono delle figure, quando si vedono, si sentono delle parole, queste, queste immagini, queste parole, a loro volta possono risvegliare dei desideri. For instance, if you see a delicious uh, a dish, a sweet, <coughs> the desire to eat will come within us, rise within us. Allo stesso modo, se vedete anche solo l'immagine di un piatto succulento, il desiderio di mangiare eh, si risveglia eh, immediatamente. If a person is addicted to smoking, when he sees the cigarette, the, the picture of the box, Then the desire to smoke will come. E allo stesso modo uno che fuma e che vede anche semplicemente la scatola delle sigarette gli risveglia il desiderio di fumare. This is the basis of all advertising. All advertisement is based on this. E su questo si parlano. Questo è il principio base di tutta la pubblicità, soprattutto nel mondo. The companies they spend millions, billions of rupees, millions of dollars they spend on advertisement in the TV, in the newspapers, or with bodies. Why do they do? When a person sees the, the picture, the particular picture, suppose a cigarette, advertisement is there. When he sees that word, gold break, one cigarette is there. <laughs> so when he when sees that picture of the uh, gold break, and when he goes to the shop, he will buy only that. E, e, e il principio è proprio questo, perché fanno questi cartelli pubblicitari, perché le compagnie spendono milioni e milioni di euro, dollari e anche rupie per pubblicizzare, perché quando si vede un'immagine, e facevo l'esempio citando anche una marca di sigarette indiane, che adesso non ricordo, eh, quando si vede l'immagine con il nome scritto, quando andate dal tabaccaio non solo comprate le sigarette, ma comprate quelle di quella marca lì. In holding newspapers and all that, they are all calculated, they are meant to rouse the, they, because they are connected, interconnected. Pictures and pictures are interconnected. So when you, the, when you see the picture, that will rouse the desire. So the advertisements are all intended to create 
to rouse the reserves within us. La, eh, lo scopo della pubblicità che sia sui giornali, che sia in televisione è proprio questo e si basa su questo principio che l'immagine scatena il desiderio, risveglia il desiderio ed è fatto proprio con questo intento. So the, the reason the problem is when you meditate, those who have practiced meditation, you are in the midst of all the buddhi, so the non-arupa names and forms are there. Suppose you are asked to meditate, on a form, a deity in India, especially in our order, we meditate on, on some particular deity, which is known as Vista Devata, this chosen deity, each person has got one particular deity or a form to meditate upon. Now suppose I want to meditate on. The problem is proprio nella meditazione, quando si, chi ha praticato meditazione lo sa, quando si decide di praticare la meditazione e ci sono un'infinità di pensieri, di parole, di forme che appaiono. Se la meditazione per esempio richiede di eh, meditare sulla forma della, di una divinità, per esempio della propria divinità, in India si usa meditare su Vishita Devata, If you want to la divinità personale, by other, other images they have come, they have come and push us this image, so many pictures they have come. If you want to think about concentrate on a particular image, you can't do it easily. Why? Because as then so many other pictures come to the mind and uh, they drive it out. E se volete concentrarvi su questa divinità, diventerà estremamente difficile perché che semplicemente questa immagine sulla quale voi volete concentrare la vostra mente sarà spattata via, sarà spinta via da un'infinità di altre immagini che sono presenti nella mente e che affioreranno e verranno ad agire. How does this happen? It happens because these are all connected to desires, impulses and desires. What is pushing out the image, this image, it is not the goodies, but this desires. It is in, these are all connected to desires and impulses. It is these impulses that create the vritti and this our one, the object of meditation is pushed out. Come avviene questo? Eh, avviene prevalentemente attraverso gli impulsi e i desideri, perché di fatto non sono le vritti stesse che spingeranno via l'immagine sulla quale ci si vuole concentrare, ma saranno i desideri sepolti nella parte più bassa della mente che si risvegliano perché ognuna di queste immagini o riti è collegata a questi desideri quindi di fatto sono i desideri che propongono l'immagine e di fatto questa immagine poi cancella quella della divinità sulla quale ci si vuole concentrare But these by themselves are no, not harmless, no problem If only pictures and words come to the mind we can easily deal with them we can remove, remove them but Pictures and images are connected to various desires and impulses. So it is like a kite, kite flying. Uh, the, you know, kite people, they fly in kites. Kite is tied to with a thread. So somebody who holds that, if the thread is cut, then the kite will fall down. It will not remain there. The same way, kite with kutis are like the kites. Flying, kites flying, or each kite is, uh, kite is tied to with a thread with somebody holding. The same way, uh, these are all tied to various desires. If you can break the connection, this one, if you can break. Allo stesso modo, eh, non sono tanto le vritti il vero problema, perché di fatto le vritti da sole, costituiti di nomi e, for e forme, è abbastanza facile poterle neutralizzare. In realtà eh, ciò che è difficile da controllare sono i collegamenti delle vritti con i desideri sottostanti. Quindi la, il problema reale è di trovare il modo di tagliare questa connessione. Faceva l'esempio so delle vritti che sono come un aquilone che vola nel cielo. Se si riesce a tagliare il filo, di fatto l'aquilone vola perché c'è un filo. Se si riesce a tagliare il filo e il collegamento, si può anche annullare l'aquilone e, e allo stesso modo si può annullare la vita il pensiero. So the, just like a kite, the thread is cut, the 
the kite will fall down the same way the vrittis that is so many images and words that appear in the mind they will, will not give any trouble they will disappear as soon as the connection with the impulses are cut is, is the cut yeah, con questa immagine dell'aquilone possiamo comprendere che di fatto le dritti per poterle neutralizzare per poterle anche sfattare via eh, bisogna prima di tutto tagliare il filo che le collega agli impulsi e ai desideri e una volta che è tagliata questa connessione quasi da sole le dritti cadono proprio come cade la filone is cutting the thread of the kite here the cutting of the connection that is generally what is known as the detachment. Ed è proprio questo taglio del, del filo dell'aquilone che viene abitualmente chiamato distacco. But usually this detachment is not far easy. So we have to reduce this desires, impulses, their power. Their power must be reduced. Però questo taglio del filo, cioè questo distacco, non è così facile. Quindi bisogna in un qualche modo ridurre un po' il potere degli impulsi e dei desideri. So this, the, so now we see mind has got two planes, lower and higher. Lower plane consists of impulses desires. Higher plane due piani della mente, il piano inferiore che consiste di impulsi e desideri. Higher plane consists of nama rupa vrittis. E il piano superiore che consiste These are nome e pritti. So these two are interconnected. <coughs> e questi due piani sono interconnessi. So vrittis, nama rupa and impulses are interconnected. So whenever uh, nama rupa names and forms, images appear in the mind, they also rouse so many impulses in the mind. E siccome sono interconnessi, e appena appare un nome o una forma nella mente, automaticamente queste risvegliano anche i desideri sottostanti. That's why we are haunted by images, fear. So many images, we are driven by somebody, suppose we, we are afraid of somebody. That image comes immediately, we get fear. Or if we help somebody, then we are haunted by hatred. Or uh, if we love somebody, then we feel attached to the person, always thinking about that person, all because this, these are interconnected. Quando vediamo un'immagine, e può essere anche l'immagine di una persona, eh, ecco per questo spiega perché possiamo provare odio o fastidio verso questa persona o amore verso questa persona, perché l'immagine di questa persona è collegata a un'esperienza precedente eh, di crescita. Eh, So then the main problem in uh, life, in spiritual life, in meditative life, in Yoga Sutra is how to control the impulses, drives, all the vasanas and pleasures and how to cut off the connection between this and the prithis. This is This is what is this process is known as purification. Purification of the mind. Questo processo Ch Chitta viene Shuddhi. chiamato purificazione della mente, Chitta Shuddhi. Chitta Shuddhi or purification of the mind means to reduce the impetuosity, the power of the desires, impulses. We can reduce the power and control them. Purificazione della mente significa proprio ridurre il potere degli impulsi, dei desideri, delle attrazioni e poterli controllare. So that is the first step, purification. Then, il primo livello di purificazione. Then the Vrittis mind, putting names and form images in the, their Vrittis, they can be easily controlled. E allora il secondo livello del controllo delle Vritti, le immagini e le forme, eh, a questo punto possono essere più facilmente controllate. 
so that Patanjali deals with the control of the vrittis, that in the first chapter, Patanjali Yoga Sutra, consists of four chapters. The first chapter, unfortunately, deals with the control of the vrittis. In the Patanjali, tratta proprio questo controllo delle vrittis, questo è l'argomento principale. E nel primo capitolo, the control of the impulses and desire is purification, that comes in the second chapter. Questo riguarda il primo capitolo. Nel secondo capitolo si parla proprio, si spiega il controllo dei metodi per controllare impulses and desire. But actually, without controlling impulses and desires, we cannot control the vrittis. So, the first, first chapter should have been how to control the classes, the, the impulses and desires. But Patanjali first deals with the vritti, control of vritti in the beginning. And then, controlling the impulses and desires, classes, that is purification in the second chapter. Di fatto eh, si pensa che dovremmo, poiché si tratta di controllare la mente, le vriti, ma le, le vriti da sole non possono essere controllate, sarebbe logico pensare che il controllo delle flesce dovrebbe essere il primo capitolo. Di fatto invece eh, Patagia comincia col controllo delle vriti, poi spiega nel secondo capitolo il controllo delle flesce. So to understand Patanjali Yoga Sutra, you must begin with the second chapter first. Quindi per capire bene il Yoga Sutra di Patanjali dovremmo cominciare a studiare il secondo capitolo. First we have to learn how to purify the mind, purification. Then only we can deal with vrittis. So we have to be in the prima a controllare, a purificare la mente, quindi controllare i... Second chapter first, that is how I have been teaching Patanjali Yoga Sutra for so many years and prepared these notes also in my book. So it begins with the second chapter first. Ed è per questo che insegnando il mio Sutra da Patanjali da così tanti anni è consuetudine e mia abitudine cominciare sempre con il secondo capitolo. So we will continue after the tea break. Thank you. E continuiamo dopo la parte. We are discussing this, the structure of the mind, the nature of the mind. Quindi l'argomento di oggi prevalentemente è sulla struttura della mente. Mind, the study of mind, there are two <coughs> aspects of the or dimensions of the mind. One is the unconscious and conscious dimension. Second one is the lower mind and higher mind. Abbiamo visto i duplici aspetti della mente, una come mente conscia e inconscia e l'altra come mente superiore e mente inferiore. The lower mind is the seat of our desires, impulses, and drives. La mente inferiore è la sede dei nostri desideri, degli impulsi, degli attaccamenti. The higher mind is where we become aware of names and forms, words and forms. E la mente superiore è quella parte della mente che ci consente di diventare consapevoli delle forme e dei nomi. These modifications of the mind in the form of names and words and forms, these are known as vrittis. E la modificazione della mente sotto forme di immagini, forme e nomi sono chiamate vritti. So vritti means nama rupa, the modification of the mind in the form of name and form that is known as a vritti. Quindi vritti significa proprio modificazione della mente in forme e nomi. The impulses, desires, these are not called vrittis. They are known as kleshas. Mentre gli impulsi e i desideri non sono noti come vritti ma sono chiamati kleshas. These vrittis and kleshas are interconnected, interconnected. E i vritti e i klesha sono interconnessi. That is, these are interconnection. Now, one more point I want to mention, that is, klesha vrittis, 
to teach our experiences. Another one, experiences. When we see an object, we experience, we see. Whereas pleasures, that is impulses and desires are reactions. Reactions. Un altro punto importante da sottolineare è che le dritti costituiscono esperienze, sono delle, sono delle esperienze, mentre i pleasure sono delle reazioni. One more one point I will mention the teas. There are two kinds of teas. One is Navarupa, one kind of tea. Another Ruti is Sukha Dukha. Allora, ci sono due punti di nuovo da sottolineare nelle Ruti, uno l'abbiamo già visto, Ruti come Nama e Rupa, e un'altra modalità delle Ruti che è Sukha Dukha. Sukha Dukha. Happiness, happiness and so pain and pleasure and pain and pleasure. Happiness and sorrow. Felicità e dispiacere, dolore e piacere. Our experiences, our experiences, two kinds of experiences we all have. One is name and form. We see objects that is called the cognitive experience. E quando noi parliamo di dritti che riguardano nomi e forme, noi chiamiamo questa esperienza un'esperienza cognitiva. The other type of experience is called dukkha, happiness and sorrow, suffering, pain and pleasure. So the vrittis are of two kinds. E l'altra esperienza invece che riguarda sopra dukkha la chiamiamo un'esperienza di piacere o di dolore. I mentioned here only nama dukkha vrittis, but this cannot be shown, sopra dukkha cannot be shown in a diagram, but this even is the When we need a delicious food, then we feel joy, joy, pleasure, sense of happiness. We feel there is an experience, experience of pleasure, of joy. If you are given some bitter medicine, especially some of the Ayurvedic medicines are there so bitter, then we feel pain or unhappiness. So all experiences. The life is full of this joy and pleasure and pain. All our experiences are of two kinds. One is we see pictures and the words, and and along with that we have some experience. If say suppose a simple case, a smoking, smoking, the the person who smokes, he sees the the picture, the actual picture of the cigarette and also the name, the brand name. And when he smokes, he gets some joy. So the joy is associated with the pictures. So these two consist of our, these two constitute our experience. And when this experience, they might not be real. Glasses are actually reactions. <coughs> Reactions to experience. Quando noi su che tu ti hai detto non si può inserire così facilmente nel diagramma, ma per fare un esempio, tutte le nostre esperienze sono in mezzo a questi due aspetti, piacere e dolore, quindi sono coinvolti in questi due aspetti. Fa un esempio del fumatore che abbiamo visto prima, vedendo la marca con la sigaretta, ovviamente se è un fumatore associa piacere. Quindi questo crea mh, eh, poi eh, una sorta di reazione anche e i clash sono appunto le reazioni a questo principio del piacere o del dolore. This is what is shown here. Ed è quello che si vede qua. Yeah. 
Facciamo un esempio, se c'è un cane per il vostro animale domestico e voi avete affetto per questo cane, la reazione sarà di andare in direzione del cane. Quindi la reazione è in direzione di, verso. E questo viene chiamato attaccamento. è il termine che abbiamo usato prima di raga e indica proprio un movimento in direzione di immaginate invece di non amare il cane potrebbe dire tutti quei cani di strada che ci sono qua la reazione sarà quella di eh, andare in senso opposto, di, di, di allontanarsi dal cane. Cioè è sempre in direzione del cane, ma eh, come dire, in senso opposto, contro. La paura è, consiste proprio nel allontanarsi. So all our desires, impulses, our, all our reactions in life, there are only three types, either towards or against or away from. Di fatto tutte le nostre emozioni, tutti i nostri desideri eh, hanno eh, tre modalità di manifestarsi o di attrazione, quindi di andare verso questo, oppure di essere contro questa situazione, oppure di paura. In this way we can understand how we react to people. We react only in these three ways. E in questo modo comprendiamo come reagiamo noi stessi alle altre persone. Reagiamo in queste tre modalità. We either we go towards Or if you work, we always either go towards somebody who loves them, or we hate them, as if we are against, or we fear, we run away. So now, all our desires, all our influences, desires, everything comes under these three categories. Quindi tutti i nostri desideri, emozioni, eccetera, vengono da queste tre categorie, queste tre modalità. O andiamo in direzione, per esempio, con la fede, con la fede, contro o con la paura. Our whole attitude towards life, towards people, you will you study, you will find only of these three types. E tutte le nostre attitudini eh, verso le persone, ma anche verso la vita, possono essere riassunte in queste tre modalità di risposta. So that way we can understand how we react to people. The inside to react, it is not the experience. Experience 
they will be real because of the type of experience we get. If the dog, if there is experience of joy, the dog comes place, the house dog, then you love, you attach and you go towards. Mm -hmm. If the dog is uh, the, 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 uh, you don't like it, a person doesn't like that dog, then you be hate it. Similarly, if the dog is fierce and comes to attack, then you run away. In this way, so human beings or human beings or relationship depends upon this. Those people who from who we are then got good experiences, happiness or love. Those who have given us good experiences, love, happiness, then we feel attachment to towards them, we towards them. Those who have given us pain, those who have given us trouble. So against them, we, we go against them, we feel angry towards them. And those who are very powerful and uh, they can do harm to us, then we, we are afraid of them. You will be, be study our human life, you will find all our emotions, everything can be grouped under these two, three categories. Se studiamo tutte le intera nostra vita, possiamo vedere che di fatto tutte le nostre reazioni, nostre modalità di comportamento si riassumono in queste tre modalità, riprendendo la presenza del cane, ma anche le persone, se verso una persona, se una persona ci ha dimostrato amore o benevolenza, siamo automaticamente attratti e andiamo in direzione di questa persona, oppure possiamo provare odio o sentimenti diversi se abbiamo ricevuto delle offese, oppure paura se è qualcuno che potente ci può ferire. Quindi di fatto tutte le eh, le relazioni umane e i rapporti umani si possono riassumere attraverso questi tre schemi di reazione perché qui parliamo di reazione, non sono esperienze, sono reazioni ad esperienze precedenti. Questa idea positiva lo surprise to find the great western psychologist by name Karen Hormi. Now it is a very old book that is 50 years ago, it was very popular. Karen Hormi, is her book, uh, Inner Conflicts. <coughs> Inner Conflicts, there she says, the same is saying, our actions, our attitudes towards people are of three kinds. Attachment uh, towards, against, or away from fear. Attachment, uh, hatred, and uh, fear. All our uh, real, the relationship with human beings come under this tree. E una psicologista moderna, Karen Hormis, se ho capito bene, eh, ha trattato proprio questo stesso argomento, lo ha spiegato anche un psicologista occidentale, un psicologo scusate, occidentale, eh, in un testo chiamato Conflitti interiori, dove spiega esattamente allo stesso modo tutte le reazioni, dal punto di vista relazionale anche, eh, attraverso questo queste tre modalità, o di andare verso una persona, o di sentire un senso di contrarietà, di, oppure di allontanamento, o di paura. So, this, the, this, all these three come under Klesha. So, Klesha are of three kinds. Tado, Klesha, Maya. These are called Klesha. Emotions, desires are called Klesha, as I told you. So, Klesha are of three kinds. I clash quindi sono di tre tipi, come vi ho detto. Attachment, hatred, fear. Il trattamento è funzione e cosa fa? Is our experience. Is the job for the experience. I don't need to be known if it's given there. Here, Jnana Rupi, the Boga, the Sukha Dukha, this kind of Rupi. And this is the real, this, are, this is the plane of experience. That is the higher plane. This is the plane of the re reaction. Sava, Dresha, Bhaya. Attachment, Ekran, and Fear. This is, this are, there is clashes. Nello schema che ci ha anche consegnato, la parte più a sinistra riguarda l'esperienza, quindi possiamo dire sono la parte che riguarda le briti, e la parte di destra, il schema di destra, rappresenta invece la reazione a queste stesse.
Mi ripresa è l'introduzione. 